नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त ए आर सैनी फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जिसमें सॉल्व कर रहे हैं वाइस प्रिंसिपल आईटीआई 2018 के पेपर सॉल्यूशन को जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए हुआ था आरपीसी द्वारा हेल्ड किया गया था इसे 5 नवंबर 2019 को पिछले वीडियो में अपने इसके पार्ट फर्स्ट को यानी कि आधे क्वेश्चन को यानी कि पेपर के अंदर जो हंड्रेड क्वेश्चन थे उनके आधे क्वेश्चन को अपने पार्ट फर्स्ट में सोल्व किया था और इस सेकंड पार्ट के अंदर अपन जो बचे हुए आधे क्वेश्चन है उनको सोल्व करने वाले हैं जैसा कि अपन जानते थे कि यहाँ पे आपको हंड्रेड क्वेश्चन दे रखे थे और यहाँ पे आपको हंड्रेड मार्क्स का पेपर हुआ करता यानी हर क्वेश्चन का एक मार्क्स था और वन बाई जो मार्क्स थे वो डिडिक्ट किया गया था हर या किया जाएगा हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए ठीक है तो अपन ने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया था पहले पार्ट में आधे क्वेश्चन थे और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अपन इस वीडियो में लेने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन विच इज नॉट अ वेलिड कंपोनेंट ऑफ ईआर डायग्राम ईआर डायग्राम में कौन सा वेलिड कंपोनेंट नहीं होता है ध्यान रखना नॉट लिखा हुआ है डेस्ट लाइन डबल लाइंस डबल रेक्टेंगल डेस्ट एलिप्स तो कौन सा होता है डेस्ट लाइन जो है वो नहीं होता है क्योंकि ये तीनों तो होते हैं ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट अगेन नॉट लिखा है वेलिड शेड्यूलिंग टूल यूज इन मैपिंग मैनेजिंग टाइम रिसोर्स इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शॉर्ट शार्ट होता है नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मॉडल सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मॉडल कौन कौन से होते हैं देखो यहाँ पर नॉट लिखा है बार बार नॉट आ रहा है ध्यान रखना करेक्टिव मेंटेनेंस होता है इफेक्टिव नहीं होता है एडेप्टिव होता है और परफेक्टिव होता है तो ऑप्शन क्या होगा बोलो इफेक्टिव मेंटेनेंस नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन द डेस आर यूज टू मॉडल अ सिस्टम्स बिहेवियर इन द रेस्पेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेंट एक्टिविटी डायग्राम डेटा फ्लो डायग्राम ई आर डायग्राम स्टेट डायग्राम तो ऑप्शन क्या होगा फोर्थ हो जाएगा स्टेट डायग्राम जो है वो बिहेवियर जो सिस्टम बिहेवियर रेस्पॉन्स है उसको शो करने में काम आता है नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस इज ग्रांटेड टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एक ब्लॉक है एड्रेसेस का वो आपको दिया गया है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को इफ वन ऑफ द एड्रेस इज एक एड्रेस है टू जीरो फाइव डॉट सिक्सटीन डॉट थ्री सेवन डॉट थ्री नाइन ऑब्लिक टू एट तो यहाँ पे टू एट यानी कि एक तरह से क्लास लेस एड्रेसिंग का एड्रेस दे रखा है वट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एड्रेस एंड द टोटल नंबर ऑफ एड्रेस इन द ब्लॉक फर्स्ट एड्रेस कौन सा होगा ठीक है तो पहले इसका नेटवर्क एड्रेस ले जाते हैं अपन और नेटवर्क एड्रेस के ये 28 का मतलब क्या होगा देखो इसी से आपको नेटवर्क एड्रेस मिलेगा 28 का मतलब हो गया कंटिन्यूसली 28 एट वंस तो क्या होगा बोलो 28 एट एट लिखूंगा तो वन 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 देखो दो दो चार दो छः एक सात और आठ ये फर्स्ट ऑप्टेट है इसी तरह नेक्स्ट ऑप्टेट आएगा वन 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 ये सेकेंड ऑप्टेट थर्ड भी क्या होगा बोलो वन 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 और वन ये कितनों के बोलो टोटल ट्वेंटी फोर तो ये ट्वेंटी फोर जो है वो तीन ऑक्टेट को तो वन से अपन ने कर दिया है मुझे कितना चाहिए बोलो ट्वेंटी एट ट्वेंटी फोर हो गया तो चार और होंगे वन टू थ्री एंड फोर और आगे लगा देता हूँ मैं जीरो यहाँ पे जो हॉस्ट के लिए काम करेगा तो यहाँ से यहाँ तक जो है मेरे पास वो तो हो गया नेटवर्क के लिए ठीक है तो देखो नेटवर्क क्या हो गया एक तरह से ये तो हो गया बोलो टू जीरो फाइव मेरे पास एड्रेसिंग क्या हो गया टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव एंड डॉट ये जो है चार जीरो ये एक तरह से कितना हो गया बोलो टू कितना हो जाएगा मेरे पास फोर्टी है ना टू फोर्टी होगा तो ये हो गया टू फोर्टी एक तरह से ठीक है अब बात करेंगे हॉस्ट आईडी की तो चार हॉस्ट आईडी हो सकती है तो लिखा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एड्रेस एंड टोटल नंबर ऑफ एड्रेस इन द ब्लॉक ठीक है तो फर्स्ट एड्रेस जो है ये तो हो गया नेटवर्क आईडी अब फर्स्ट एड्रेस कैसे निकाला जाएगा अपन तो ये अपन बात करेंगे इस नेटवर्क के अंदर जो आपको आईपी एड्रेस दे रखा है उसको एंड लगा देता हूँ तो एंड क्या होगा बोलो ये टू के साथ सिक्सटीन थ्री ठीक है और यहाँ पे कितना रहा बोलो थ्री नाइन तो मुझे इसके साथ करना है बोलो एंड लगाना है एंड करूंगा टू फाइव फाइव के साथ कुछ भी लिखूंगा क्योंकि सारे वन से तो उसका रिजल्ट क्या आएगा एंड करने पर टू जीरो फाइव यहाँ पे हो जाएगा सिक्सटीन यहाँ हो जाएगा थ्री सेवन ठीक है अब यहाँ पे बात करें अपन तो टू फोर जीरो और थ्री नाइन के अंदर एंडिंग करनी है मुझे टू फोर जीरो का मतलब हो गया वन 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 जीरो 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 थ्री नाइन का मतलब क्या होगा बोलो ये हो जाएगा मेरे पास वो थ्री नाइन का वन टू फोर एट और सिक्सटीन ठीक है ये सिक्सटीन हो जाएगा ये हो जाएगा बत्तीस तो यहाँ पे तो आएगा वन जीरो जीरो और जीरो बत्तीस और फिर सात और है तो ये कितना हो गया बोलो जीरो हो गया यहाँ पे ठीक है ये जीरो है ये हो जाएगा मेरे पास जीरो और सात का मतलब वन 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 ये रह जाएगा तो जब एंडिंग करूंगा तो क्या आएगा बोलो जीरो 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 ये वन जीरो और जीरो ये मेरे पास आ जाएगा बत्तीस तो यहाँ पे आएगा बोलो थर्टी टू तो थर्टी टू ये आपका हो गया नेटवर्क एड्रेस है ना उसी का जो फर्स्ट एड्रेस होगा वो ये रहेगा मेरे पास 
ठीक है तो फर्स्ट एडर कहाँ पे दिखा देखो दो सौ पाँच सोलह तैंतीस बत्तीस तो ये सेकंड ऑप्शन में ही दिख रहा है कब तो दूसरों मिल ही नहीं रहा आपको तो यही आपका आंसर होना चाहिए नेक्स्ट देख रहा है टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेज इन द ब्लॉक टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेज कितने होंगे हॉस्ट एड्रेस कितने बोलो चार बिट का हॉस्ट एड्रेस होगा तो चार बिट का मतलब क्या टू की फोर और कितना होगा सोलह होगा तो यही सोलह दे रखा तो ये आपका करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द अप्रोच ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इन विच इफ द डेटा कम्स इन टू द सेंडर नॉट इन स्मॉल पेज से छोटे छोटे टुकड़ों में आ रहा है इट सेंड द फर्स्ट पेज एंड बफर ऑल द रेस्ट अंटिल द फर्स्ट पीस इज एक्नोलॉज इज कॉल एक एल्गोथम एक टेक्निक है कि जो छोटे छोटे पीस में आ रहा है तो जो पहला पीस जब तक वहां पर नहीं पहुंचेगा उसका एक्नोलॉजमेंट नहीं आएगा तब तक बाकी जो है वो कैस में होता है बफरिंग में लगे रहते हैं तो ये किस में होता है नेगलिज नेगल्स एल्गोथम होता है वो वहां पर काम करता है तो इसका आंसर क्या होगा थर्ड ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है विच इज नॉट अ सीमेट्रिक की एल्गोथम सीमेट्रिक की एल्गोथम कौन सी नहीं है तो ए एस होती है ट्रिपल डी एस होता है डी एस होता है कौन सा होगा एस एस या टू करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज नॉट अ वेलिड सॉकेट प्रिमिटिव फॉर द टीसीबी प्रोटोकॉल प्रिमिटिव सॉकेट प्रिमिटिव कौन से होते हैं बाइंड होता है लेशन होता है सॉकेट होता है कौन सा नहीं होता रिजेक्ट तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्रोटोकॉल इज नॉट यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए एस भी होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल माइम होता है आई मेप भी होता है एस नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट विच इज नॉट कंसिडर्ड एज ए डाटा माइनिंग टेक्निक डाटा माइनिंग टेक्निक में पार्सिंग नहीं होता डिसीजन ट्री होता है ए आई होता है और रिग्रेशन होता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा देखो यहाँ पर भी नॉट लिखा है यहाँ पर नॉट बहुत सारे ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो नॉट नॉट यानी कि तीन तो राइट का आंसर होंगे और एक ऑप्शन जो है करेक्ट गलत हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है इन जावा स्क्रिप्ट इच विंडो ऑब्जेक्ट हैज अ सब ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड तो विच इज कॉल्ड यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट सब्जेक्ट मुझे मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी इसका आंसर होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्रोटोकॉल इज नॉट वापस नॉट मिल गया है इज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यू होता है टी होता है एस भी होता है तो आंसर हो जाएगा एस ये नहीं होता है ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन दैट वर्क विथ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट हैव अ लो मार्जिन एंड यूजली लो रिस्क लो मार्जिन और लो रिस्क है तो यहाँ पे लो मार्जिन की वजह से हो जाएगा लो टच तो ऑप्शन हो जाएगा इसका लो टच ठीक है वो एप्लीकेशन लो टच कहलाएगी नेक्स्ट है द डेटा वेयर हाउस प्रोवाइड्स ट्रांजेक्शन रिस्पॉन्सिबिलनेस स्टोरेज फंक्शनलिटी रेस्पॉन्स टू क्योरी डिमांड एंड सप्लाई रेस्पॉन्सिबिलनेस एंड स्टोरेज डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेशन तो इसका ऑप्शन रह सकता है ना डेटा वेयर हाउस का जो है स्टोरेज और फंक्शनलिटी रेस्पॉन्सिबिलनेस टू द क्योरी जो भी क्योरी आती है वहाँ पे काम करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर नॉट वेब सर्वर एमंग द फॉलोइंग वेब सर्वर कौन सा नहीं है पाँच आई होता है पी डब्ल्यू एस आई एस ए एस पी जे एस पी ये नहीं होता है ना ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है द नेटवर्क कैपेसिटी ऑफ वायरलेस नेटवर्क कैन बी इम्प्रूव्ड बाय नेटवर्क कैपेसिटी जो है वायरलेस नेटवर्क कैसे बढ़ाई जा सकती है इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सेल्स इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सेल्स इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स इन द सेल तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा डिक्रीजिंग हो नहीं सकता बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच इज नॉट अ वेलिड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल क्लाउड कंप्यूटिंग कौन सा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर तीनों होते हैं यानी कि आई एस पी एस और एस एस होता है फॉर्मवेयर नहीं होता है तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ इज ए करेक्ट आंसर पी एच पी स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड ऑन पी एच पी स्क्रिप्ट जो है वो कहाँ पे होती है नेक्स्ट क्वेश्चन विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब यूजर्स व्यू ऑफ द डेटा आइटम टाइप्स एंड रिकॉर्ड टाइप्स नेक्स्ट बैंकर्स एल्गोथम इज बेस्ट ऑन बैंकर्स एल्गोथम जो है वो डिस्कसरा एल्गोथम पर डिपेंड करती है बेस्ट होती है तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डिस्कसरा एल्गोथम नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू ज्वाइन द डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क एट डेटा लिंक लेयर द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू ज्वाइन द डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क एट द डेटा लिंक लेयर डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है ब्रिज होता है ऑप्शन मुझे तो इसका करेक्ट ऑप्शन लग रहा है रिपीटेड गेट वेर आउट ऑफ ब्रिज ब्रिज ही इसका आंसर लग रहा है वैसे थोड़ा सा आप एक बार इसको चेक जरूर कर लीजिएगा और आपको यदि दूसरा ऑप्शन लग रहा है तो आप कमेंट करके इसको जरूर बता दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एन इज ए नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यदि फ्लिप फ्लॉप एन नंबर से देन द रजिस्टर कैपेसिटी विल भी तो डिपेंड करेगी रजिस्टर पे तो मैं बोलूँ सपोज मान लिया मेरे पास में चार फ्लिप फ्लॉप है तो रजिस्टर क्या होगा बोलो यहाँ पे क्या रखेगा जीरो वन जीरो वन जीरो वन
डेटाबेस की की जो है वो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है या करेक्ट पूछा था रखना या सुपर की इज ऑल्सो द कैंडिडेट की प्राइमरी की इज ऑल्सो द कैंडिडेट की प्राइमरी की इज ऑल्सो अ मिनिमल की एंड अ मिनिमल सुपर की इज अ कैंडिडेट की तो इन सब में जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो लग रहा है आपको फोर्थ मिनिमल सुपर की इज द कैंडिडेट की ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग नॉन फंक्शनल टेस्टिंग कौन सी नहीं होती है है ना तो नॉन फंक्शनल कौन कौन सी होती है परफॉर्मेंस होती है लोड होती है रिलायबिलिटी होती है तो नॉट ए नॉन फंक्शनल मतलब फंक्शनल टेस्टिंग की बात हो रही है तो फंक्शनल टेस्टिंग कौन सी होती है यूनिट टेस्टिंग जो है वो फंक्शनल टेस्टिंग होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अगेन नॉट यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यूमल लैंग्वेज डायग्राम कौन सा नहीं होता है क्लास डायग्राम होता है डेवलपमेंट होता है सिक्वेंस भी होता है तो कौन सा लिया स्टार डायग्राम नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म यू आर एल इजिएस्ट क्वेश्चन सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ यू आर एल यू आर की फुल फॉर्म चाहिए सबसे इजिएस्ट क्वेश्चन है ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर तो ऑप्शन क्या होगा डायरेक्टली देखो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है फॉर द एन प्रोसेस एन प्रोसेस द नंबर ऑफ इलेक्शन मैसेजेस फॉर द बिली एंड रिंग एलगोरथम कैन बी बिली और रिंग एलगोरथम में नंबर ऑफ जो इलेक्शन मैसेज है कि एक प्रोसेस है वो कितने इलेक्शन मैसेज को पास करता है तो यहाँ पे ब्ली जो है उसमें तो होना चाहिए एन स्कोर माइनस वन ठीक है और यहाँ पे होगा टू एन यहाँ पे हमेशा टू एन रहता है कि इसमें रिंग अलग तो हमेशा टू एन मैसेज जो है वो पास होते हैं तो ऑप्शन ए की है यहाँ पे कौन सा होगा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर लग रहा है ठीक है नेक्स्ट है अल्फा टेस्टिंग इज डन एट अल्फा टेस्टिंग जो है वो होती है कहाँ पे बोलो डेवलपर्स एंड पे और बीटा टेस्टिंग होती है यूजर एंड पे तो पहला ऑप्शन यूजर एंड डेवलपर्स एंड तो ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट है थर्ड भी देख लेते हैं यूजर्स एंड डेवलपर एंड दोनों पे नहीं होता है और क्लाइंट क्लाइंट इज ऑल्सो द यूजर तो ऑप्शन टू इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट द बाइनरी एडिशन ऑफ टू एट बिट नंबर दो एट बिट नंबर दिए उनको आपको जोड़ना है जोड़ेंगे अपन देखो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो नेक्स्ट दिए आपको वन वन जीरो जीरो फिर वन वन जीरो और जीरो दोनों को जब ऐड करेंगे जीरो वन वन ये वन वन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और फिर यहाँ पे वन एज ए कैरी पास होगा ठीक है फिर अगेन वन फिर ये वन है और फिर यहाँ पे जीरो और वन एज ए कैरी पास हो गया है तो क्या होगा अच्छा रजिस्टर में कितने कितने नंबर बीट हो एट बीट है तो एट बीट तो आपका रिजल्ट के रूप में आएगा और एक आपका आएगा कैरी के रूप में तो आंसर देखो क्या होगा कैरी के अपना तीन ऑप्शन है यहाँ पर जीरो ट्रिपल वन जीरो डबल वन जीरो है तो जीरो ट्रिपल वन जीरो डबल वन जीरो और यही ऑप्शन सही लग रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से करेक्ट आंसर नेक्स्ट है द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द गिवल फंक्शन इज इसका सिंप्लीफिकेशन आपको पता करना है ए प्लस ए डॉट बी मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ ए प्लस ए डॉट ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट डी अंदर देखा है बी प्लस ई और फिर डॉट है फिर लिखा है बी डॉट सी प्लस डी डॉट ई ठीक है यहाँ पे देखो ए कॉमन आ रहा है यहाँ से और यहाँ इस पूरी में से ए को यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा बोलो ए तो यहाँ पे जब ए कॉमन आएगा तो वन प्लस समथिंग कुछ आएगा और वन प्लस समथिंग का मतलब होगा वन तो इसका मतलब यहाँ से मुझे एब्जॉर्ब हो जाएगा यानी कि ये जो डेटा यहाँ से यहाँ तक का था वो सारा क्या हो जाएगा बोलो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो मेरे पास फाइनली कह रहा है ए रह जाएगा तो ए प्लस ए बार डॉट बी और ए प्लस ए बार डॉट बी जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे तो अपन डायरेक्टली रूल जानते हैं बट फिर भी सॉल्व कर देता हूँ ए प्लस ए बार बी क्या हो जाएगा डॉट ये हो जाएगा मेरे पास ए प्लस बी ठीक है तो ए प्लस ए बार क्या हो जाएगा बोलो ये हो जाएगा कितना बोलो वन ठीक है डॉट ए प्लस हो गया बी तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैसे बहुत सिंपल था यहाँ पे नेक्स्ट है द मिनिमम अमाउंट ऑफ द टाइम दैट डेटा मस्ट बी प्रजेंट आफ्टर द क्लॉक ट्रिगर्स अराइव इज नॉन एज ये होता मेरे पास होल्ड टाइम ठीक है तो ऑप्शन हो जाएगा इसका होल्ड टाइम नेक्स्ट है इट इज़ नॉट अ लॉजिक फैमिली ऑफ डिजिटल आईसीस तो लॉजिकल फैमिली में कौन सी आईसीस नहीं होती है तो मॉश ई मॉज ई सी एल शॉर्ट की ई तो यही ऑप्शन सही लग रहा है शॉर्ट की ई सी एल नेक्स्ट है द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग गेट इज आउटपुट द फॉलोइंग गेट इसका गेट का आउटपुट चाहिए यहाँ पे हो गया कितना बोलो ये हो गया एक्स बार ये हो गया वाई बार ये हो गया जेड बार ये एंड गेट और एंड गेट का मतलब तीनों के बीच में डॉट लगेगा एक्स बार डॉट वाई बार डॉट हो गया जेड बार तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट द बाइनरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन इनपुट्स एन इनपुट है टू ए मैक्सिमम ऑफ टू टू दी पॉर एन यूनिक आउटपुट लाइंस तो एन से टू की पॉर एन जा रहा है और ये
सिक्सटीन देखो सारे क्वेश्चन जो है अपने एक पहले वीडियो सीरीज बना रखी है डेस डी की उसमें ये नंबर सिस्टम के अंदर सारे आपको ऑप्शन जो है करेक्ट इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यानी कि इसके टेक्निक मिल जाएगी कैसे इसको सॉल्व करते हैं ठीक है तो सॉल्व करो जिन जिन चीजें वन लिखा उनको ऐड कर दो सिक्सटी फोर प्लस एट कितना हो जाएगा मेरे पास बोलो ये हो जाएगा सेवेंटी टू और सेवेंटी टू और सेवन कितना हो जाएगा बोलो सेवेंटी नाइन हो जाएगा तो इसका आंसर कितना जाएगा सेवेंटी नाइन इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू मेक अ काउंटर दैट काउंट्स जीरो टू ट्वेंटी जीरो से बीस तक मुझे काउंट करना है टोटल ट्वेंटी वन नंबर अलग अलग होने चाहिए तो ऐसा क्या किया जाए फ्लिप फ्लॉप के लिए तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप अलग अलग नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा क्वेश्चन अपने पहले भी देखा है कि जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है तो कितना रिप्रेजेंटेशन आएगा अपन बोल रहे हैं कि इतना रिप्रेजेंटेशन है तो फ्लिप फ्लॉप कितने चाहिए होंगे दोनों क्वेश्चन इसी में दे रखे हैं तो टोटल इक्कीस कॉम्बिनेशन आपको बनाना है देखो जैसे यदि चार बिट होती है तो कॉम्बिनेशन होते कितने बोलो टू की बार यानी कि सोलह कॉम्बिनेशन यदि फाइव बिट है तो टू की बार फाइव कितना हो गया थर्टी हो जाएगा मुझे बनाना है इक्कीस तो क्योंकि साढ़े तो ले नहीं सकते अपन तो कितना लेना पड़ेगा पाँच जो है वो लेना पड़ेगा तो पांच बीट में आपका काम चल जाएगा ठीक है पांच फ्लिप फ्लॉप की आपको जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट है वेन एन इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉड फ्रॉम द मेमोरी टू सीपीयू मेमोरी से सीपीयू में आपको लाना है और बीच वन ऑफ द फॉलोइंग बस इट फेज मुझे कौन सी बस को पहले फेज करना पड़ेगा तो क्या होगा एड्रेस बस हो जाएगा यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट वेन एवर द टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन नीड द सेम हार्डवेयर रिसोर्सेज टू इंस्ट्रक्शन नीड द सेम हार्डवेयर रिसोर्स एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम ठीक है द फॉलोइंग पाइप लाइन हैजार्ड सकर जब मेरे पास दो इंस्ट्रक्शन दो हार्डवेयर रिसोर्स को एक ही टाइम पे यदि यूज करते हैं या कॉल करने की कोशिश करते हैं तो फॉलोइंग पाइप लाइन हैजार्ड सकर कौन सा हैजार्ड अकर होगा वो होता है स्ट्रक्चर हैजार्ड ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर हैजार्ड नेक्स्ट है नाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एट बीट ई वी सी कोड और नाइन बीट ई वी कोड में जो होता है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए कितना नेक्स्ट है हाउ मेनी रैम चिप्स आर रिक्वायर टू कंस्टर टू फिफ्टी सिक्स के इंटू सिक्सटीन मेमोरी यूजिंग दिक्सटीन के इंटू वन रैम इसके थ्रू आपको इतनी मेमोरी बनानी है तो सिंपली डिवाइड कर लीजिएगा टू फिफ्टी सिक्स के इंटू सिक्सटीन अपॉन सिक्सटीन के इंटू वन ठीक है तो मैं देखो सिक्सटीन से सिक्सटीन काट देता हूँ के से के काट दिया है तो डायरेक्टली इसका आंसर कितना होगा बोलो टू फिफ्टी सिक्स जो है वो रैम मुझे जरूरत पड़ेगी तो ऑप्शन हो जाएगा टू ठीक है नेक्स्ट है अपने पास में For a memory system having the following specification, size of the main memory is 4K blocks. 4K block है size of the cache is 128 block है and block size is 16 मतलब तो block size 16 है और 4 kilo size यहाँ पे दे रखी है. Assuming that the system uses associative mapping, the catch fields parameter would be तो तो main memory की जो size है वो तो क्या रहेगी बोलो 4K into 16. यानी कि एक तरह से क्या होगा 2K for 2. इन टू टू की पावर टेन इन टू टू की पावर फोर तो टोटल हो गया टू की पावर सिक्सटीन ठीक है तो टू की पावर सिक्सटीन जो है वो तो मेन मेमोरी का एड्रेस हो जाएगा नहीं सिक्सटीन बिट का तो हो जाएगा मेन मेमोरी का एड्रेस तो वो बिट्स इन मेन मेमोरी चौदह है बिट्स इन मेमोरी चौदह है बिट्स इन मेमोरी सोलह और सोलह दिया तो ये ऑप्शन अपने पास में होना चाहिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन फिर बात की एसोसिटी मेमोरी की तो एसोसिटी मेमोरी के अंदर बात करें अपन टोटल मेन मेमोरी का एड्रेस कितना है बोलो सोलह बिट दे रखा है यहाँ पे तो यहाँ पे दो फील्ड बन जाएंगे टैग फील्ड और वर्ड फील्ड बन जाएगा तो टैग फील्ड और वर्ड फील्ड कितना होगा वर्ड कितना होगा बोलो टोटल कितना दे रखा है अपने पास में 16 वर्ड्स की साइज दे रखी है तो 16 के लिए कितना होगा टू क्यूर फोर तो वर्ड जो फील्ड है वो तो रह गया कितना फोर बिट का ठीक है ये हो गया मेरे पास वर्ड फील्ड और टैग फील्ड जो है वो रह गया कितना बोलो पीछे कितना रह गया ट्वेल्व फील्ड का रह जाएगा तो आंसर हो जाएगा फोर ट्वेल्व और सिक्सटीन तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है अपने पास में बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इन कंटेंशन फ्री प्रोटोकॉल कंटेंशन फ्री ट्यू फ्री प्रोटोकॉल जो होता है वो एक तरह से मैक होता है मैक की बात करते हैं तो इसका मतलब इथनेट जो है वो यहाँ पे आएगा ऑप्शन तो इथनेट क्या होगा बोलो ऑप्शन नंबर टू जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की विच इज नॉट अ वेलिड टूल्स फॉर द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए वेलिड टूल कौन सा नहीं होता है ठीक है इंस्पेक्शन तो होता है ऑडिटिंग भी रहेगा मेन टाइम बिटवीन फेलर नहीं होता है ये रिलायबिलिटी का ऑप्शन होता है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी चेक करने के लिए है टेक्निकल रिव्यू ये भी होता है तो ऑप्शन नंबर थर्ड मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर लग रहा है इसका तो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है हो सकता है तीन चार क्वेश्चन रह गए होंगे ठीक है उनको भी मैं आगे वीडियो में लेके आऊँगा तब तक के लिए धन्यवाद यदि आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो उनको